ബോധമുണ്ടാവാം സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു ഗർഭത്തിനിടയിൽ ഒരു അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെയും ലാഹില്ലയുടെയും ഇടയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര ഉള്ളൂ ഒരു ബാങ്കിന്റെ തുടക്കം എടുക്കും മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം നിങ്ങൾ നാം പുറന്തള്ളി ഈ അഹറജാരണ പ്രയോഗം എന്നെ സമീപകാലത്തും അല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ പ്രയോഗം നടത്തി അള്ളാഹുത്തല ഒന്ന് മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാട രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാട രണ്ട് ഗർഭത്തിനിടയിലുള്ള ചെറിയ ക്ഷണികമായ ഒരു കാലമാണ് ജീവിതം മനസ്സിലാണ്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകൂ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഗർഭത്തിനിടയിലുള്ള വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു കാലമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളാഹു താല നമ്മെ പുറന്തള്ളുകയാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം നിങ്ങൾ നാം നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ലടോ എന്നിട്ടോ കേൾക്കാനുള്ള കേൾവി ശക്തി നൽകി നിനക്കല്ല കാണാനുള്ള കാഴ്ച ശക്തി നൽകി ചിന്തിക്കാനുള്ള മനനശേഷി നൽകി ഹൃദയം നൽകുകയാ എന്തിനെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അതേ പ്രയോഗം അള്ളാഹു തല മറ്റൊരിടത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തടിച്ച് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോ ആ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച മയ്യത്തുകളല്ല ആ ഭൂമി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു പ്രസവത്തിനിടയിൽ രണ്ടു ഗർഭത്തിനിടയിലുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു കാലമാണ് മോനെ നിന്റെ ദുന്യാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനും പുറത്തു വരുമ്പോ നീ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ മോനെ നീ ചെറുത ും നിങ്ങളുടെ മരണാസന്നായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആസന്ന മരണനായി കിടക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി കൊടുക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു അക്ബർ കൊണ്ട് തുടങ്ങി ലായില ഇല്ലത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വളരെ ക്ഷണികമായ താൽക്കാലികമായ സ്വപ്ന സമാനമായ ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ്സ് എന്ന് നാം അറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുക പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ നിസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണമാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രതിജ്ഞ ചിലർക്കൊക്കെ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാരം പോലെയാണ് സുബേക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ കേട്ടിട്ട് ഉണരും അസലാത്ത് ഹൈറും മെനന്നോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അസലായിട്ട് ഉറങ്ങും അസലാത്ത് ഹൈറും മെനന്നോന്ന് കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അസലായിട്ട് പതിപ്പൊക്കെ ശരിയാക്കി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂത്രം വെച്ചിട്ട് അതെ 
ഇതല്ല ഇതല്ല നൂറ് ബാങ്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ അസർ ബാങ്ക് ചായ കുടിക്കാൻ മൗരി ബാങ്ക് പണ്ടൊക്കെ പെരയിക്കുവാന്ന് പെരയിന്ന് പുറത്തിയാടാൻ ഇഷാ ബാഗ് വീണ്ടും അടുത്ത ഫുഡിന് ചിലർക്ക് ഒരു അലാരം മാതിരിയാണ് എന്ത് ചിലർക്ക് അവർക്ക് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കണക്കാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാ വാസ്തവത്തിൽ ബാങ്ക് അതൊന്നുമല്ല ബാങ്ക് നമുക്ക് ചൊല്ലി തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞ അല്ലേ ഏറ്റു പറയുള്ളൂ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങോ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് എന്റെ പ്രത്യേക ഗവർണർ ആണ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആണ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും മറ്റാള് അനൗൺസ്മെന്റ് അല്ല അനൗൺസ്മെന്റ് ആരും ഏറ്റു പറയും പറയും വൈകുന്നേരം ഫരീദ് റഹ്മാൻ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തി അരി കൊടങ്ങാടി പ്രസംഗിക്കുന്നു അവർക്ക് ഏട്ടം കുത്തർക്കുന്നതല്ലാതെ ഏറ്റു പറയും ആരെങ്കിലും ഇല്ല പ്രതിജ്ഞയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത് ഏറ്റു പറയും അതാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും പടച്ചോന്റെ വലുപ്പം ഓർക്കാനും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അടുക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ നിസ്സാരത പിന്നെ പറയുന്നു സ്കാരത്തിലേക്ക് ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വരണേ ഞാനിതാ വരുന്നു പറയുന്നത് പടച്ചവനെ വരണമെന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല നിന്റെ ഹൗലും കൂവത്തുമില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാമല്ലോ എന്ന ലാളിത്യത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആ വിനയത്തിന്റെ വിധേയത്വത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് തൃത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം